sorriso. Senza mascherina, eh. Eh, beh, infatti io fa parte. Prendi la mascherina, eh, se vuoi fare. Anda, anda, eccola. Buonasera, siamo pronti? Pronti? E vai, un pezzettino del nastro, ecco. Lui è l'artista presente. Eh, ti vado giro. Rifacciamo il taglio. Rifacciamo il taglio. Lo facciamo doppio, giro. Sei pronto, giro. Pronto? Siamo? Aspetta. Dai. E va. Ok, dai. Silenzio, qui comando io. Questo rappresenta il campo di grano, cioè lui si rifà a un dipinto di Van Gogh, e chiaramente poi lo interpreta. E qui la polemica su. Zapata. Di entrare, vi dispiace firmare così abbiamo le presenze, grazie. Sindaco per primo, eh? Poi chi vuole può prendere il cataloghino, chi vuole può ritirare il cataloghino dove sono spiegate al professor Piozzi le opere. Va bene? Mi serve una valletta a me. Mi serve una valletta per dire cose. Quindi le potrete apprezzare. Se il professor Biossi non li dimostra bene, finimo. Ok, allora le disposizioni... Questo è l'MDF, è un legno, no? Tutto per l'altro. Dovresti donare alla Pinacoteca di Civitanova Marche, va bene? 
Ecco, perché questo è un capolavoro. Eh, e allora Vabbè, te la faccio io la richiesta non, a non, nome del comune di Cimino Nuova Mani come non viene non a casa non questa è un'opera va no, in vinacoteca se mettiamo questo qua per piacere ah, no, 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 che si vede ma c'è sta donazione no? ecco aspetta io sempre con la mascherina soltanto bella Catalovino se volete prendetelo, è, è, è curato dall'associazione. Dopo quando vai via ci fai la delica. Guarda, a te la fai. Benvenuti, eh, porto i saluti del Presidente Gato Santori, della direttrice Cristina Gentili e dell'azienda Teatri Tutti. Tutta. Edizione eh, di Cecchetti tra le stelle, una rassegna tra arte e cinema all'aperto per festeggiare i cento anni di due grandi eh, stelle del firmamento italiano, Federico Fellini e Alberto Sordi. Dieci appuntamenti a partire da questa sera alle 21.15. La rassegna è stata realizzata grazie al contributo eh, del Banco Marchigiano in collaborazione con l'Associazione Arte di Anna Donati e la Prolongo di Cinta Nova Marche. Oh, cioè, un attimo, l'Associazione non è di Anna Donati. <ride> L'Associazione <ride> siamo tutti qua. Presidente. Allora, ehm, vorrei ricordare uno degli appuntamenti, quello del 21 luglio. Alle ore 21 ci sarà eh, il professor Hermas che eh, verrà a um, presentare una, um, diciamo un appuntamento, quello eh, del rapporto che c'era tra Federico Fellini, Le Marche e Cittadino Marche. Questo il 21 luglio alle ore 21. 
Grazie ancora a tutti per la presenza e passo la parola alla signora Anna. Buonasera. Qualcuno è perché probabilmente so usare altri strumenti a posto della parola. Eh, ringrazio tutti per la presenza e porto i saluti del sindaco che ha dovuto scappare via perché doveva presiedere alla giunta comunale. Io eh, ripeto, vi ringrazio immensamente perché con questo caldo, con la difficoltà di eh, trovare un parcheggio, comunque siete qui. Questa mostra nasce dalla collaborazione con l'azienda Teatri Rossini. Loro hanno buttato l'idea, io invece non passeggio al mare, al mare in gelato perché non mi piace, passeggio in gelato perché non mi piace passeggiare, e allora l'ho porta al volo e in questa avventura ha coinvolto tre carissimi amici artisti di Valenza Nazionale, sono artisti importanti, vi preannuncio che già una delle opere, io l'ho requisita <ride> e ho chiesto che venga donata alla Pinacoteca eh, Moretti di Civitanova Alta, eh, perché è molto valida a livello artistico quindi sicuramente sarà donata, sarà un'acquisizione artistica. E poi che vi dico, facciamo parlare a Miozzi che forse ha cose più giuste e belle da dirmi. Grazie dell'ascolto e a presto. Anna, ben trovati, buonasera. Quando qualche settimana fa la signora Donati mi ha telefonato per annunciandomi questa iniziativa, sono stato molto contento per una serie di motivi. Innanzitutto il fatto che ancora una volta la cultura, l'arte, la bellezza ci permette e permette all'uomo in generale di superare soprattutto i momenti più bui della nostra esistenza. Questa sera siamo qui, seppur mantenendo le distanze, seppur in un numero minore rispetto a quanto questa sala possa contenere, ma la possibilità di rendere omaggio a Federico Fellini con una mostra di arte contemporanea ci permette in un senso, in qual senso, di superare il periodo buio, triste del coronavirus che ci ha tenuto lontani anche dall'arte e dalla cultura e quindi il primo motivo di gioia è stato questo anche perché pensavo come nel corso della storia ci sono stati dei momenti nel corso della storia dell'uomo dove durante le grandi epidemie l'uomo ha sempre dato il meglio di sé pensavo per esempio a Boccaccio che scrive il Decameron durante la peste nera del 1300 Pensavo alle tante rappresentazioni sul trionfo della morte durante le epidemie, ad esempio l'affresco meraviglioso di Palazzo Abatellis a Palermo, le tante opere dei trionfi della morte di Bruegel, la peste a Venezia della fine del 1500 che spingerà poi Tiepolo due secoli più tardi a realizzare in onore di quella peste tante rappresentazioni per scongiurarne di nuovo l'arrivo. Pensavo a Munch che si rappresenta, si autoritrae durante l'epidemia della Spagnola. Quindi vedete, durante le grandi epidemie comunque l'uomo ha sempre avuto la necessità, a maggior ragione, di esprimersi. Newton, per esempio, inventò la legge sulla gravitazione universale durante la peste del Seicento, chiuso obbligatoriamente nel suo studio. Ma non solo la peste, anche, ad esempio, le, i gravi fatti che spinse Picasso a realizzare un meraviglioso dipinto qualche mese dopo. Ho pensato alla crisi economica che colpì la Spagna all'inizio dell'Europa, molti paesi e molti pittori spagnoli nel mezzo del Novecento furono costretti ad andare a Parigi e Picasso a Parigi diede vita al cubismo. Quindi questo per dire come bisogna vedere sempre il bicchiere mezzo pieno anche durante 
tristi episodi come quelli che abbiamo vissuto e l'occasione di questa sera è uno di quelli un altro motivo di gioia è appunto celebrare il grande maestro Federico Fellini l'ho scritto nel mio breve introduzione al piccolo cataloghino come lo chiama Anna perché? perché celebrare Fellini nelle Marche è sicuramente una grande cosa lui capava tutta l'Italia ma soprattutto le Marche un po' perché eravamo vicini di casa, lui era originario di Rimini, ma poi perché nelle Marche lui, la sua famiglia, il fratello Riccardo, che ad esempio frequenterà il collegio di Sant'Arcangelo a Fano, e che sicuramente nelle descrizioni degli anni collegiali del fratello Riccardo a Fano avrà influenzato il maestro nella realizzazione di qualche suo film, penso ad esempio ad otto e mezzo, la scena dei collegiali, Sicuramente Federico Fellini l'ha immaginata prendendo spunto dai racconti del fratello Riccardo quando frequentava qui a Fano appunto il collegio. Ma lo stesso Fellini, lo riporto nel mio testo nel 1991, quando si trovava a Torrentino, a Milano in Monti Azzurri, diceva, asseriva che le Marche fossero la regione più italica di tutte le altre, che ne già nel nome al plurale è una dimostrazione e diceva Fellini come sia una regione che più di altre ha mantenuto degli aspetti particolari che la rendono unica, che in altri posti d'Italia si sono persi o si stanno perdendo un altro motivo di soddisfazione è celebrare Federico Fellini con una mostra di pittura perché non tutti sanno ma il celebre regista prima di abbracciare il cinema nasce come disegnatore questa sua passione per il disegno, per la fumettistica, lo accompagnò fin dall'adolescenza. 14-15 anni già iniziava a schizzare sui suoi taccuini dei meravigliosi volti e dei meravigliosi ritratti, che continuerà a fare perché la prima attività professionale di Fellini fu quella di essere un illustratore. Quando lavorerà per le principali riviste, a Firenze, prima e a Roma, poi nella celebre rivista del Marco Aurelio, insieme a Ettore Scola, insieme a tanti altri giovani artisti che si affacciavano nel mondo della cultura, dell'arte, del cinema, della letteratura di quegli anni appunto a Roma, fino a quando poi nel 1945, conoscendo Rossellini, con, collabora con lui alla stesura della sceneggiatura di Roma Città Verde, ed ecco che poi inizia la sua carriera come grande regista e grande genio del cinema, ma il disegno lo accompagnerà, la pittura lo accompagnerà e lo accompagnerà dal 1938 circa fino al 1993 quando appunto muore, perché i suoi disegni, i suoi schizzi, che altro non erano che delle rappresentazioni oniriche in un certo qual senso, tramutate in grafica e poi in pellicola, saranno i protagonisti dei suoi film. Prima lui schizzava i ritratti di questi personaggi, le acconciature dei suoi personaggi, i vestiti alla moda delle sue muse ispiratrici, che poi chiaramente metteva, tramutava in scenografia e tramutava appunto in pellicola. Quindi quando la signora Donati mi ha telefonato annunciandomi questa rassegna in onore di Fellini nelle Marche, attraverso una mostra di arte contemporanea di tre grandi maestri, sono stato davvero contento e sono stato molto contento che la signora Donati abbia pensato a me per scrivere appunto la presentazione pensavo Anna c'è una bellissima incisione di Francisco Goya del 1797 conservata a Madrid che si intitola Il sonno della ragione genera mostri sapendo che la signora Donati dorme poco perché la notte pensa Possiamo parafrasare questa opera, questo titolo dell'opera di Goya nel L'insonnia della signora Donati genera mostre. Perché innanzitutto ringraziando l'amministrazione e l'azienda Teatro di Civitanova per la collaborazione, però sicuramente alla signora Donati e ai suoi collaboratori, a tutta l'associazione arte, va dato il merito di aver messo su a Luigi e a tanti collaboratori il merito di aver messo su questa rassegna e di aver coinvolto tre amici di Anna, nonché 
tre maestri e tre pittori di arte contemporanea e quindi sono stato molto, molto contento Fellini possiamo definirlo una sorta di regista pittorico e la sua ricchissima cinematografia ha una sorta di grande pinacoteca Fellini era amante dell'Italia era amante della società dell'umanità era un sognatore perché poi gran parte del corpus e dei suoi disegni sono confluiti in un volume che si chiama Il libro dei sogni che è conservato al Museo Civico di Rimini che è stato esposto in molte parti d'Italia e all'estero spesso comparandolo con grandi maestri di arte contemporanea fra cui Picasso di cui era grande amico e grande estimatore e poi con pittori relativi alla, eh, al mondo della metafisica e quindi De Chirico, Carrà, Savigno chiaramente con i pittori del surrealismo Ernst, Miro, Magritte, Dalí e poi anche Chagall quindi i disegni di Fellini hanno dialogato già con grandi maestri dell'arte contemporanea e quindi davvero è un omaggio che ci ritanova questa sera fa con questa rassegna di questi nove dipinti realizzati da tre pittori tre pittori diversi per stile ma tre pittori accomunati da una caratteristica ossia quella di aver sperimentato di non aver avuto paura di sperimentare un po' come Fellini fa nel corso della sua carriera cinematografica il primo, andiamo per ordine alfabetico, il primo pittore è Paolo Berti, autore dei tre dipinti come entrate sulla parete sinistra dell'ingresso del foyer del cineteatro in cui ci troviamo. Paolo Berti, troverete, trovate la, accenni biografici sul catalogino, è un pittore che si presenta alla rassegna di Civitanova con tre dipinti che hanno realizzati a tecnica vista il primo si intitola Colazione in giardino al mattino quando il sole è rosso, il secondo si intitola Vento di Assisi e poi il terzo, il grande cuore di Teresin. Tre dipinti in cui Paolo Berti affronta tematiche relative ai principali problemi vissuti dalla nostra società, dal vecchio e nuovo mondo nel secolo scorso ma anche in questo secolo, ossia la guerra il razzismo, la mancanza di libertà e Paolo Berti appunto si sofferma attraverso effetti cromatici particolari e effetti anche materici, utilizzo per esempio del sacco di Iuda che lo rimanda all'arte informale di Alberto Burri, tra l'altro abbiamo celebrato cinque anni fa il centenario della nascita di Alberto Burri. A proposito, pensavo come quest'anno apre chiudo parentesi non potesse inoltre essere soltanto l'anno del covid anche se chiaramente sarà così sui libri di storia perché quest'anno era l'anno in cui si dovevano celebrare i grandi maestri c'era il quinto centenario della morte del divino pittore di Raffaello c'era appunto il primo centenario della nascita di Fellini il primo centenario della nascita di Sordi il primo centenario della nascita di Gianni Rodari c'era il primo centenario della morte di Amedeo Modigliani, di Giovanni Previati, e quindi non poteva essere l'anno del Covid, e quindi davvero ancora una volta complimenti a Civitanova perché continua e rende omaggio al grande Federico Fellini. A quello dicevo Paolo Berti che sulla scia di Burri utilizza questi effetti materici del sacco di Giuda, ho scritto nella mia presentazione come se fossero dei piccoli cerotti con il quale cerca di alleviare le sofferenze della società che lui stesso appunto descrive nei suoi dipinti. Passare di fronte alle opere di Paolo Berti significa soffermarsi, perché inizialmente potrebbero apparire come delle opere illogiche, ma è soltanto apparenza, perché se uno si ferma e le guarda bene, scopre che quella eh, illogica apparenza poi si trasforma in una logica esistenziale. L'obiettivo appunto di, di Paolo Berti è quello di suscitare, scuotere l'animo della persona e fargli eh, pensare, riflettere a degli episodi che sono accaduti e che potrebbero di nuovo succedere, riaccadere. E quindi le sue opere sono una sorta di monito, un po' come Guernica di Picasso o le opere letterarie di Brecht. 
ossia un monito affinché certi episodi non succedano più, non accadano più e l'obiettivo appunto di Paolo Berti è quello di scuotere, di suscitare emozioni negli occhi di chi guarda. Il grido del dolore, gli occhi della storia, ecco così potremmo definire le opere di Paolo Berti, che cerca di dare soprattutto voce, respiro al dolore, un dolore che può essere sommerso o che può essere invece urlato per chi vive tutti i giorni episodi di violenza. Il secondo pittore presente alla rassegna di Civitanova è Alfredo Cenni, un pittore originario di eh, Tortoreto che stanco un po' dei soliti supporti, lui stesso ha dichiarato che gli andavano un po' stretti ormai, ha deciso di utilizzare il supporto ligneo, il medium density fra i board, ossia una, uh, un, un, tessile, un tessuto di media intensità, il in legno, con il quale realizza delle opere taglienti sulla falsa riga di Lucio Fontana, di, di cui ha conosciuto anche il nipote eh, e quindi sicuramente è stato affascinato dallo spazialismo di Lucio Fontana e Alberto Burri, a metà strada tra Alberto Burri soprattutto per l'uso dei materiali e Lucio Fontana soprattutto per la costruzione dello spazio e quindi Alfredo Cerchi cerca attraverso le sue opere caratterizzati da tagli eh, particolari, affascinanti eh, con il colore che usa su questi monocromi straordinari, bellissimi, dai colori molto intensi, i monocromi poi sono una caratteristica principale delle opere di eh, Alfredo Celli, li, li utilizza moltissimo e la preparazione anche di questi monocromi è molto particolare e, so, e, e richiede anche un'attenta esecuzione dove la base vinilica viene mescolata con lo stucco, con lo smalto, con la sabbia e riesce attraverso questi tagli molto eh, perforanti a dar vita a delle suggestioni straordinarie, dove appunto l'effetto materico e l'effetto cromatico giocano un ruolo fondamentale, dove i pieni si alternano dei pieni eh, opachi e dei vuoti di luce, in una eterna simbiosi quasi tra pittura e scultura, ho detto io, in cui una sorta di microcosmo in cui si confrontano e dialogano i piani con i concavi sulle sue opere. Potrei definire Alfredo Cerbi, spero che è qui presente e che accolga questa mia impressione, come se fosse un esploratore spaziale in termini astratti, uno appunto che vuole esplorare lo spazio, vuole esplorare la dimensione, esplorare un po' come fece Fellini, che appunto fu un grandissimo esploratore e fu un grandissimo innovatore. Ho detto come la caratteristica che unisce un po' tra questi tre pittori di arte contemporanea è appunto la voglia di sperimentare, non aver paura di sperimentare. Come ad esempio Fellini nel 1965 sperimentò per la prima volta il colore in un lungometraggio, eh, Giulietta degli Spiriti, si chiamava il film, stessa cosa appunto fa Fredo Celli, ma Paolo Verdi e anche l'ultimo eh, pittore Gianfranco Mascelli. Alfredo Celli appunto sulla falsa riga di Burri e Fontana riesce a realizzare delle opere straordinarie e a tal, a tal motivo pensavo ad una frase di Lucio Fontana che tra l'altro è stato uno dei nostri incontri quest'anno di martedì dell'arte prima dello stop del coronavirus. L'arte, l'opera d'arte muore ma è il gesto a salvarla. Ecco, in un certo qual senso noi nelle opere di Alfredo Cerbi possiamo riconoscerci, immedicimarci in quel gesto che lui compie appunto sui suoi capolavori. E tra l'altro un'opera di Alfredo Cerbi da quest'oggi sarà eh, collocata e conservata nella vostra Pinacoteca Moretti. Quindi un ulteriore motivo di soddisfazione. E poi Giuliano Mascelli. Giuliano Mascelli è autore di tre dipinti che lui realizza all'inizio degli anni 90, tra 1992 e 1994, che trovate all'ingresso sulla parete di destra, Welcome to Los Angeles, il titolo del primo dipinto, Marcos Nun Zapata e Grano. Welcome to Los Angeles è caratterizzata dalla bandiera americana strappata e tagliata, 
Marcos Nio Zapata invece la bandiera messicana squarcita e tagliata al centro, grano invece sulla parete di destra all'ingresso caratterizzata appunto da quel tessuto ocra. Le, tutte e tre i dipinti di Mascelli sono dipinti su tessuti perché Mascelli all'inizio degli anni 90 inizia a sperimentare, ecco qui ancora una volta la sperimentazione, inizia a sperimentare la pittura d'olio sui tessuti e prendendo spunto da degli episodi tratti dalla vita sociale, politica, economica di quegli anni, negli anni 90, ma purtroppo sono cause ancora oggi molto attuali, ossia la mancanza di democrazia, la mancanza di libertà, la mancanza di giustizia, il razzismo, l'intolleranza, che squalciscono il nostro tessuto sociale, allo stesso tempo sono squalcite, tagliate, degradate le bandiere di questi due stati, gli Stati Uniti e il Messico, proprio perché nei loro ideali, nei loro principi, nei loro principi sociali, ecco che vengono, vengono meno la base etica e civile di quella società. E quindi Mascelli, le cui opere spesso sono delle opere di denuncia anche sociale, di eh, denuncia nei confronti di principi che vengono meno, all'inizio del 90 realizza queste opere proprio per sensibilizzare maggiormente l'attenzione da parte della società su questi aspetti. E poi sulla destra c'è un'opera che si intitola Grano, caratterizzata da questo tessuto ocra, che è un omaggio che Mascelli fa ad una degli ultimi dipinti, se non l'ultimo in assoluto, di Vincent Van Gogh, Campo di Grano con volo di corvi. La critica ancora oggi dibatte se sia l'ultima opera o comunque una delle ultime opere del celebre maestro Fiammingo. Van Gogh realizzerà questo dipinto un po' come fa Mascelli ossia con la rappresentazione del campo di grano, simbolo di vita e di fertilità rappresentato da questo color giallo, mentre la parte superiore, più scura, più fredda, con le nubi viola, violacee, blu che si addensano a rappresentare appunto l'arrivo del, te del temporale, quindi a rappresentare in maniera simbolica l'arrivo appunto dei cattivi presagi. Ma Shelley invece sembra che destina lo stesso spazio al grano e al cielo, quasi come se la sua tela fosse divisa in parti uguali tra l'aspetto positivo, l'eros, e l'aspetto negativo, il Thanos, come se ci fosse un eterno duello, un prodigioso ed eterno duello scritto tra il bene e il male. Un po' come fa Fellini nel suo film Il Casanova del 1976, dove anche lì il personaggio principale è sempre in continua lotta con se stesso fra il bene e il male. Quindi vedete come questi tre grandi maestri hanno reso omaggio, a modo loro chiaramente come fa un artista contemporaneo, ad un grande maestro del cinema. Ma Shelley è un pittore dallo spirito libero, libero da convenzioni, libero da schemi, le sue opere sono molto semplici e simboliche, facilmente eh, leggibili e spesso hanno dei riferimenti autobiografici. È un pittore che eh, vuole rappresentare attraverso dei simboli il disagio della società di quel tempo, suscitandoci delle emozioni forti, come fanno anche Paolo Berti e Alfredo Celli, e dando vita ad un contagio, proprio come fanno gli altri due pittori, il contagio che ci piace tanto, che non è quello del Covid, ma è quello dell'arte, della cultura e della bellezza. Grazie. che i martini dell'arte riprenderanno il 15 settembre no, se non arriva prima il covid eh. cioè, vabbè, noi partiamo e avverranno all'interno del teatro Rossini per gentile concessione naturalmente dell'amministrazione dei teatri eh, quindi avremo i distanziamenti non ci troveremo nella difficoltà in cui ci siamo trovati questa sera e per cui iniziamo con Roberto Mancini il programma è pronto quindi ripartiamo naturalmente il professor Biozzi ci sarà come sempre grazie, ora riguardate le opere 
le, 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 vedre, le vedrete con un'ottica diversa. Grazie. Allora, viene tra le Facciamo con la maschera o senza? Facciamo la maschera Il segnale di periodo. Allora, ne facciamo due. Una è ha scritto la data che non l'abbiamo no, 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 Eh, eh, eh. Eh, questo è il 4 mm. Mm. ovviamente per arrivare a 5 cm quelli sono due fogli mm. ah, ho capito. due fogli mm. e poi c'è tutta la struttura eh, eh, vabbè, ah, ci si si deve lavorare. Lavorare. e poi a cavallate cioè che si sovrappongono Perfetto. quello invece è leggermente prima precedente a quest'altro perché in pratica i lavori chi li fa? In pratica lavorando vengono fuori altre Quasi situazioni. Altre 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 situazioni. Poi lavorando sì. prima perché erano solo sì. tagliate e piegate. E poi invece c'è il calore oppure eh, bagnato. Bagnato. Ah, ah, sono bagnato. Bagnato. Sono bagnato. Ah, sono bagnato. Ah, e poi ecco con delle forme uno li fa stare. Ecco, ah, abbiamo scoperto e una... questo, vabbè, questo. Il colore, cioè, il questo è c'è anche della sabbia. Sì, quella sabbia, diversi tipi di sabbia. <coughs> Alcune sono più sottili, altre sono più sottili. Polveri vari. Sì, è sempre un fondo uh, omogeneo. Sì, la cioè, stesura. Ci stanno degli spazi e lavorando proprio. Sì, sì, proprio la stesura è in maniera omogenea. Sì. Ma qual è quella che è padronata qui? Ma il sindaco, prima c'era il sindaco, anche l'accostamento di colori freddo. Sì, ma casualmente il pannello blu dietro però ci si sposa, infatti quando ho visto il pannello blu dietro. risalta molto. Perfetto. Prima non ce li mettevi i pannelli. Prima? Prima non li mettevi, dove la facevi solo questa. Questa parte qua. Civitanova, rosso blu. Anna, i colori del comune di Civitanova sono il rosso e blu? Eh, giallo e rosso. Ah, no, sta Marzetti. No, no, no. Giallo rosso. Ah, no. ah, eh. Sembra giù. Sono i martini dell'arte. Esatto. <ride> in onore del fratello. Sì. Eh, no. Grazie, grazie. Per... No, no guarda, no, anche gli ombri. Cioè, sì, guarda, vanno, vanno viste le cose prima con una relazione da parte di uno storico dell'arte, critico. Descriverla. Ecco, perché è tutta una cosa, no? L'introduzione all'opera. Eh. Vengono fuori i particolari, certo. Ma poi sono sempre più convinto. Sì, però non c'è solo questo, eh, ci sta pure quell'altro.